人今后给我放下，吹向我的地上。李小蝶，我做了夜宵，一起吃吧。你呀，你做了夜宵？不会吧？我就不去吃了，我还忙着呢。你自己吃吧。可是我做了两人份。嗯，刘岩，这是我最后一次警告你。如果你还敢像刚才那样对我动手动脚的，我一定杀了你。记住了。我这不就是吃饭吗？老大，你模仿模仿小迪，吃嘛吃嘛吃嘛，我想跟你一起吃嘛。大大神，你这是干嘛呢？嗯，吃嘛去吧。我还是自己吃吧。别别别别别！你跟谁学的这些啊？没准儿，饭再不吃，就真的凉了。那我去呗，走，我去，我去，我去。这么着吧，来个简单点的，送个礼物得了。没创意，林小弟不会喜欢的。你怎么知道人家不会喜欢？小姑娘现在都喜欢那种小甜蜜、小浪漫，只不过老大你不懂罢了。今后生活方面的所有开销，就用这张卡。你居然给我卡，大神，你是在上交工资吗？话说的能含蓄一点吗？这是你吉祥物的工资。哎，如果是工资的话，那我当然要啦。密码是我生日后面加两个零
。你生日是十月二十八嘛？那密码就是幺零二八零零，对吧？你怎么知道？知道你生日有什么好奇怪的？我还知道你更多信息呢。你还知道什么？我知道你是天蝎座 ，A 星星。王者之塔挑战完成时间最短的记录保持者，巅峰之战的 PK 体制，因为你修改过三次，但是官方并没有公开过这个信息。还有啊，巅峰之战剑神职业的限量版时装，就是以你为原型设计的。星座、血型什么的，你知道倒不足为奇，这些网上都能查得到。可是后面这几项，你是怎么知道的？秘密。看来你对我还挺感兴趣的吧？嗯。如果你按时给我发工资，我会对你更感兴趣的。嗯，吃饭吧。嗯。哦，对了，今天晚上我有点事情，可能不能和你一块收拾了，我怕时间来不及。没事啊，哎，这种小事就交给我。放心，我不会去打扰你的。晚上的不睡觉，你在这摆什么 pose 啊？我这不是刚从片场回来吗？好不容易有空，实在太想你了。哎，行了行了，别忘了进来啊！收工了就赶紧回去好好睡觉，明天还有工作吧？嗯，我最近都可忙了。哎，不过小弟，后天下午五点我要召开记者发布会，你陪我去吧。你开发布会，我干嘛去啊？哎呀，我想你陪我去嘛。我也很忙的好吗？我还忙着做你跟大神的订单呢。小迪，拜托，就这一次，只要你陪我参加发布会，我保证以后绝对不会再胡闹。啊，张木然，你已经是一个成年人了，应该学会自己好好工作，自己好好开发布会。难道还需要用这种幼稚的交易做条件吗？哎，小迪，嗯，你记得你上一次在楼下跟我说，可以让我用十年的积分找你兑换礼品，嗯，那我用我全部的积分换你陪我召开记者发布会，可以吗？你是一后知鬼吗，赵木然？嗯，好不好嘛？嗯嗯，好，好，好，好，好，但是你答应我，我可以陪你去，你不能在媒体面前乱说话，我就在后台等着你。不去陪你见记者，好，就这么说定了。到时候我来接你。嗯，拥抱一下，让我幸福入眠吧。嗯，你再敢对我动手动脚，我就让你入土。赶紧回去睡觉。遵命，我的女侠大人。嗯。好好休息。嗯。老大，老大，巅峰之战的发布会时间出来了，明天下午五点，这是票。还记得我们的终极杀手锏吗？开口邀请，没错，主动约小仙女，使劲约的，她肯定会出来的。我已经帮你把她叫过来了，剩下的就靠你自己了。哎，你的二哈，也只能帮你到这儿了。哎，二哈，小仙女，你叫我什么事儿？呃，老大找你有事儿，来来来，坐，来，谢谢啊。嗯，怎么了，大神？明天下午五点，巅峰之战的阵容发布会，你想去吗？对对对对，明天下午五点，巅峰之战发布会是我们团队第一次集体亮相，所有战队都会去，很有意义的。小仙女
，你一定会跟我们去的，对吗？明天下午五点。嗯。怎么也是这个时间啊？哎呀，你们也没早点跟我说。我已经答应自恋人，说要陪他去他的记者发布会了。什么？居然被赵木然给抢先了！小仙女，赵木然是不是想在那里公开你们的假恋情？这不是霸王硬上弓吗、哎？注意用词，注意用词。不是小仙女，你可千万不要上当。赵木然肯定是想用舆论的压力把你们的恋情给捆绑在一起，这种行为是不道德的，是无耻的，是是卑鄙的，是被人唾弃的。你别这么激动呀！他应该不是想公开什么恋情吧？他就只是想我陪他去一下而已。我觉得他是不是想澄清什么绯闻之类的？那明天也是我们团队第一次公开亮相，你不去就太不够意思了吧？算了，既然他答应了别人，也帮我回去，先让他去吧。反正明天只是一次公开亮相，也不算重要。小迪，那个神秘订单的买家说约见面，快过来看一眼。哦，来了。那我先过去了。哎，老大。明天是咱们团队第一次公开亮相，你不想让小仙女作为咱们团队的一份子出现在大众面前吗？当然想了。那你怎么不让她跟咱们一起去呀、啊？不舍得，不，不舍得看到她为难，所以不强求。小迪，进来，这是木然的私人空间，能进来的都是自己人，别担心啊，随意就好，快坐。好，谢谢花姐。小迪，我听小怪物说你去自恋人那里了，你是疯了吗？阵容发布会这么重要的时刻，你怎么能缺席呢？小迪，喝点水，不用麻烦了。花姐，你知道赵木然今天让我来是有什么事吗？哦，我也不太清楚，你就在这儿等他吧，他一会儿结束了就过来找你了。那有没有我能帮上忙的地方？需要我做什么吗？不用不用，你就在这儿待着就行了啊，什么都不用做。其实，我今天还有点事儿，如果没有什么能需要我做的地方。我能不能先走了呀？哎，你可不能走啊！木然特意交代了，让我好好照顾你。你要是走了，那小子非跟我拼命不可。有什么事儿也不急于一时啊。但是我真的有急事儿，我快来不及了。什么事儿这么着急啊？要不你说出来，看看我能不能帮到你。其实，今天是大神战队第一次公开亮相的日子。我觉得我应该过去，可是木然这里你也不应该缺席啊。但我也是永恒战队的一员啊，我觉得这样的场合我应该在的。小迪，我知道陆宇恒对你很重要，可是你呢，对木然来说也很重要。那我回头自己跟他解释吧，实在是抱歉了，花姐。哎，小迪，这样，我再说几句话。如果你听完还是执意要走，我就不拦你了，行吗？嗯，来。哎呀，从哪儿说起呢？嗯，你知道的，木然刚出道的时候，就是我给他当经纪人。我从来都没有遇到过这么操心的艺人。他就像个露头小子一样，整天带着一股傲气，然后就各种制造麻烦。我就跟着他屁股后面啊，给他收拾残局，太累了。他从小就这样，总是特别倔，没少挨揍。木然这孩子呀。
表面看上去大大咧咧的，其实心思还是挺重的。他总想为你做点什么。上次他为了和你一起去参加古风展，他跟他哥哥闹了大半个月。后来知道你想要摆摊资格证，特意亲自刷脸去弄了一张，兴高采烈地说：“花姐，你给他送过去。”然后我去给你送的时候，发现你已经在摆摊了。有时候觉得，老天都不太帮我们牧人。他还帮我弄了一张资格证，嗯，而且，你去展会的门票，也是他让人给你送的。那该不会，我收到的匿名布料？也是他寄给我的吧？是的，因为他说呀，如果给你买好了，你肯定不要，所以才想出这个办法。当时为了能给你找到你能用的，他在公司几乎把所有仓库都翻遍了，整天弄得灰头土脸的。小蝶，木然身边的人都知道，你是他的底线。啊，小迪，我说这些呢，不是想让你有心理负担啊，我只是想为木然再争取一次。今天你能留下来吗？就当花姐对你的一次请求，可以吗？好，太好了，谢谢你，小迪。那一会儿我们让化妆师给你补个妆，然后我们在这儿等他，给他一个大大的惊喜。哎呀，你说这训练的时候天天有姑娘陪着，如今亮相了，小仙女失踪，坦克也没了消息，真是人间不值得呀！我刚才还看见少海他们了，他们战队成员大换血了，可能是怕老大知道他们过去的战术，所以特意换人了。哼，换不换有什么区别？在老大面前，一切花里胡哨的行为，都属于换个姿势。等死而已，说的太对了，小东北。哎呀，哎，看我们老大这稳如泰山的坐姿就知道，我们赢定了。所以各位，淡定哦。自从邢宇加入了杰萨，他们的团队战力确实升了一个档次。只不过少海自傲，邢宇的实力估计也不能得到百分之百的展现。哎。我天哪！赵木然今天要召开记者发布会，哎，你们看，你们看，现在热搜第一名，微博上都说他是要在发布会上公开恋情，他这是要跟谁公开啊？不会是大嫂吧？行行行行，别说那没用的，老大对娱乐圈的事本来就不感兴趣啊！哎，哎，古潼呢？他不是去看出场时间了，怎么现在还没回来？不会不回来了吧？气死我了！我们的出场时间被推迟了。啥？是杰萨那边搞的鬼。本来都该我们上场了，结果他们非要联合什么赞助商弄个什么小活动，我们的演出时间被他们整整推迟了一个小时啊！我就知道这上海要耍伎俩，没想到这伎俩耍的这么低级，我现在就去。刘岩，这只是一个发布会而已。还没到正式比赛呢，没必要和他们发生正面冲突。坐下。那也不能让他们这么针对我们。我先削他一顿。嘿，我这小暴脾气！坐。哎哎，回来回来回来。老大这只是低调。有句话说得好，只与同好争天下，不与傻瓜论断肠。啥断肠？啥意思啊？啊，嗯，这句话的意思大概就是。少海本来技术也不高，所以只能用这种小伎俩刷存在感。哎，也对，老大说的没错，饶过孩子吧，啊！可怜可怜他吧，可怜可怜他，随他去吧，随他去吧。我昨晚没有休息好，正好补一觉。你们几个，到外面去观察一下情况，有事的话随时叫我。行行，那老大你在这好好休息，我们先出去。
好漂亮呀，就像个小仙女一样。小迪，发布会快开始了，我得出去看看了，你就在这儿安心的等他啊。他采访结束了就过来找你。嗯，走吧。小爹，冰儿，你怎么来了？嘘，我就知道你会被绊住。你个小脑袋想什么呢？你居然放弃大神，选了自恋人？不是，我是先答应的赵牧然，然后才知道大神他们也是今天开发布会的。这个时间估计都已经开始了，没能过去我也很愧疚。但是赵牧然作为我们最好的朋友。我也不能把他丢在这儿不管吧，小蝶，我理解，我也是赵木然的朋友，我也希望他发展的比谁都顺利。可现在情况不一样，难道只有自恋人对你好，那大神对你就不好吗？大神他那么怕黑暗的一个人，为了你都闯入黑夜多少次了，进入黑暗对他来说那就是在拼命，他为了你连命都不要了。还有，还有上次舆论爆发的那一次。大神他为了保护你，一直不停的消除负面舆论，就是不想让你知道，也不想让你难过。你知道吗，小蝶？小怪物跟我说，那一阵子大神几夜都没合眼，直播也断了，还错过了年度风云主播的评选。就这样，他一直叮嘱我们要保护好你。小蝶，难道大神的用心你感受不到吗？小蝶，刚刚小怪物跟我说，他们上场的时间被推迟了。如果我们现在出发赶过去，就还来得及。你只有一分钟的时间，考虑，然后做决定。你是要留在赵木然的身边，还是去大神那儿？请你们相信杰萨，在新的一年，我们一定会取得更好的成绩，再创辉煌。但陆神的退出对杰萨战队有很大的冲击力，那杰萨跟永恒的对战，海神你的胜算有多大呢？啊，呃，不管是在现实生活中还是在游戏里，我跟陆神呢都是非常要好的朋友。呃，不管谁输谁赢，我想我们一定会给大家带来最精彩的比赛。苏小姐，您一直是电竞界的女神，跟陆神更是被称为电竞界的金童玉女，之前的配合也一直都很完美。那么这次你们就要成为对手了，请问您的心情是怎么样的？嗯，陆神是顶尖的电竞选手，然后我在他身上也学会了很多东西，希望以后还能有机会跟他一起并肩作战，也同时期待他在比赛中的精彩表现。谢谢。银河在点燃着容易战机，我们准备反击，将要开始战斗。胜利再次召唤，谁将要主宰？我也在撒下战靴，开始判决。我们注定会成为传奇。为这世界需要我来陪。陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，陆神，赵木然的绯闻女友，你却说是你的妹妹，对此连你的粉丝都不敢相信，请问你有什么要解释的吗？是啊，是啊，今天是阵容发布会，请你们多问一下关于战队的问题，好吗？他现在还住在你家吗？他现在跟赵木然发展到什么程度了？行了行了，行了行了，顺嘴里又顺嘴里，哎，好的好的，出来出来，陆晨，哎，陆晨，陆晨。原来你就是我一直寻找的人，原来我们就是彼此的永恒星辰。错过的那段缘分，就算重逢再见，是忘了相认。还好你不算愚钝，没让我傻傻。
我知道大家之前对我有很多的误会，我也一直没有机会正面解释一下。今天，我想在这正式介绍一下我自己。我叫林小迪，既不是赵木然大明星的绯闻女友，也不是陆宇恒大神的妹妹。什么意思？之前赵木然说今天要召开记者发布会公布恋情，这么说都是炒作喽。我们回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧。之前那个情况，他是为了帮我解围才那么说的。我们就是好朋友，但是也确实欺骗了大家，所以很抱歉。你不是他的妹妹，却又跟陆神同居，那么说你跟陆神才有什么关系，对吗？对啊，林小姐，请问你是怎么做到既跟陆神同居，又跟赵木然闹绯闻的？您一身古风服装，只是为了博得眼球吗？您说您跟赵木然只是朋友，那你跟陆神有什么关系啊？能不能解释一下，林小姐？能解释一下吗？行了行了行了行了，行了行了，对呀，说两句讲理啊。今后你们有任何问题想问林小迪的，就先问过我。你们想要知道的所有事情，我都会一一告诉你们。从今天起，林小迪就是我陆宇恒的人。
居然官宣了。为什么是他们官宣？赵本山先生，你的绯闻女友已经公开澄清了你们的关系，而且陆神也已经公开宣布告白了。请问这到底是怎么回事呢？兄弟小迪是您的女朋友，现在他跟陆神官宣了。赵本山先生，不然能解释一下吗？对呀。陆先生，你小迪就是我陆雨桐的。这是为了宣传新电影的噱头吗？请您正面回答一下。呃，不好意思啊，由于特殊原因，今天的发布会就先到这里，谢谢大家啊。赵木然先生，你给我们一个回答好吗？木然，木然，走。您之前狂暴恋情，现在又沉默不语，难道真的不在乎粉丝们的感受吗？对呀，您真的不在乎粉丝们的感受吗？木然，请你确定。我其实没什么好说的。这一切都是我自作主张，跟林小迪本人一点关系都没有。他是这场舆论风波的受害者，希望大家不要为难他了。既然大家都在了，那我给大家唱首歌吧。本来这首歌也是要今天唱的你们有什么问题，想要问林小迪，就先问过我陆宇恒。从今以后，林小迪就是我陆宇恒的人，他的一切由我来守护。老大这回终于开口了，哎，也不枉费我一路的辛苦指点。不过坦克，你这个辅助真的是非常到位，咱们俩都功不可没。来，奖励你半个橘子。小迪能和大神在一起，这真是本年度最值得高兴的事儿。嗯，拿着，今晚大排档，姐请你。哦，好，好，好。那，既然他们都已经正式在一起了。咱俩还要不要继续做情侣啊，小怪物？嗯，你就这么急着跟我撇清关系啊？嗯，你是不是着急去找你小师妹？是不是？什么叫我撇清关系？谁每天跟那个小裁缝眉来眼去、纠缠不清的？我要不是看着你，你是不是早就放飞自我了？我放飞自我怎么了？你又不是我接男朋友。我。你是我的坦克，我看谁敢把你带走。
说话也还行，当然了。小关我，你站住！就是喜欢你，怎么着？要杀要剐，随你便。小怪物，你要是喜欢姐姐，你就直说嘛。那么扭捏干嘛？像个男人行不行？行不行？哦啊，对对对，但是你不是喜欢老大吗？小怪物，崇拜和喜欢是不一样的。我对老大呢是单纯的崇拜，但是对你嘛就不一样了。呃呃觉得你还挺凑合的<笑>，那你的意思就是你喜欢我？那那我们可不可以继续当情侣？嗯。啊！你老公就这样，你这是个宝藏女孩，我太开心了，我给你讲。上海他们，谁去？画面太美，我们不给拍事儿啊，慌慌张张的。少，啊，少海他们在记者面前公开下战书了，想要进行一次预热比赛呢。他说比赛就比赛，他算哪头算啊？东京老大在劫杀战队的时候，有少海说话的份儿吗？我当是谁这么大口气呢？这不陆宇恒的万年小跟班吗？哼，没错，我是老大的小跟班。你想跟，老大还不带你呢。你说什么呢？你是不是找打呀你？你还想动手？我的天，这什么怪物，力气这么大！得，我也不跟你们在这掰扯。陆宇恒呢？哎呀，老大早走了。他不像有些人非常无聊，没事在这儿找茬刷存在走了，逃走了吧？也是，就你们这几个虾兵蟹将也确实搬不上台面。陆宇恒离开杰萨，那也只不过就是他烂泥，他根本就扶不上墙。你再说一句，我就说你了，怎么着吧？你敢动我男人？我，你找死！哎，你还掉头发呀？我今天特意弄的发型。你们过来把他给我拉走啊！快拉呀！快拉呀！拉呀！拉他！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别
是我的女人。就是这么与众不同。别想动手！别干！刘岩，赶紧的过来！上河湖底下，动手！来来来来来了！动手！从哪进去？这儿。躲你！哎，行了，堂哥，等会儿别打了。行了，给他留几根头发，堂哥。行了，走走走走。嗯，哎，快！这人又跑了。别跟他们一般见识。坚持。